好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：八月未央，十年爱情打败了命中注定。制片人点评白鹿谭松韵扛剧能力。八月未央，十年爱情打败了命中注定。命中注定败给了现实和真相。当深情不复存在，许下的每一个誓言都在时间的验证下，成为了一场笑话。欺骗与伤痛扑面而来，你会选择怎样继续以后的生活？朝颜与小乔相爱了十年，却在那个风雨交加的夜晚，只抬头看了一眼，陷到了未央，世界便开始坍塌了。然而，有些感情一旦付出，便罪孽深重，更是万劫不复。他用与未央的命中注定，拒绝了与小乔的十年之情。徒留满怀期待的是穿着婚纱的小乔，独自承受背叛与抛弃，但是最后却在小乔自尽。和未央对他的坦白之后，挂断了未央的电话。朝颜无声的拒绝，又令未央崩溃痛哭，动了胎气。在生下了他们的女儿之后，也离开了这个世界。两个因原生家庭而在痛苦中长大的女孩，在相遇的那一刻，就命中注定要成为彼此的救赎。未央是一个如同蜥蜴一般冷漠的女孩，她孤独的居住在上海的一幢老房子里，那是她出生的地方。她的妈妈是一个美丽却阴郁的女人，她总是夹住一颗烟，倚靠在窗边，呆呆地望向窗外。可她发起疯来，又是那么的可怕。她总是会拿住她的高跟鞋，重重地打在她的身上、头上，哪怕她鲜血直流，都不能让狂躁的妈妈安静下来。有时候，妈妈又那样脆弱，她被男人抛弃，独自生下了小未央。他将被爱人抛弃的愤怒与痛苦都施加在了女儿身上，又会为自己对女儿的伤害而道歉，却又控制不住自己的行为。未央年幼的身体遭受了太多来自于妈妈的暴击，在那幢房子里，每一个角落他都隐藏过，可是总会被妈妈找到。他一边打住她，一边要求她不能躲。终于有一天，未央受不了妈妈的虐待了，她偷偷锯断了妈妈那双高跟鞋的鞋跟。可她没有想到。妈妈会因此摔下楼梯而死。妈妈死后，未央不用活在常常被妈妈虐待的阴影之中了。可这天下之大，却又好像只剩下她一个人了。她孤单的生活，孤单的外出，甚至连房间都不进，孤单的在沙发上睡觉。因为妈妈曾经说过，未央像是一个冷血的蜥蜴，所以她便真的养了一只蜥蜴，每天出门前都要拿面包虫喂养它。在日语课上，未央第一次见到主动坐到他身边的小乔，着实吓了一跳，因为小乔长的实在太像他死去的妈妈了。可小乔却跟他的妈妈一点也不一样，他阳光、爱笑、活泼、开朗。纵然未央对小乔没有过好脸色，他依然笑意盈盈地对住自己。小乔会开心地拉住未央，穿梭在城市的角落，也会安安静静地在公交车上枕住他的肩膀。还会喂给他之前他从来不会吃的章鱼小丸子。逐渐，未央接受了小乔，他就像一束阳光照进了他冰冷的内心。从此，他的摩托车上有了小乔的位置，他常去的天台也与他分享。在天台之上，未央将妈妈留给他的手镯送给了小乔，小乔不知那是未央妈妈的遗物，便戴到了自己的手腕上。可是，当小乔听说这是未央妈妈留给他的时候，便着急的想要摘下来。可是不知道为什么，他无论如何都摘不下来那枚手镯。可能就如未央所说，这是命中注定要送给小乔的，就如他们之间也是命中注定要相遇的。但是，当未央得知自己成为了小乔男朋友朝颜的命中注定的时候，他内心极为痛苦和煎熬。三个人第一次一起出现的时候，小乔穿着一条新裙子，笑颜如花，并没有看出未央和朝颜不对劲的脸色。未央从来没有想过，在小乔那样灿烂的笑容下，也有住不幸的童年。父母离异，妈妈远嫁国外，爸爸重新娶妻生子，他好像是多余的那一个。小乔的爸爸在金钱上从来没有亏待过他，给了他上海市中心的房子。给了他花不完的钞票，可从小目睹背叛和抛弃的他，格外的想要一个完整的家。与朝颜相爱十年，小乔从未想过朝颜会离开自己。他们已经计划好了拍婚纱照和结婚的日子，可正在试婚纱的小乔却接到了朝颜的分手电话。他说爱上了他的命中注定。此时的小乔穿着婚纱和朝颜送他的婚鞋，一切都是那么的讽刺。
。刹那间，他被这突如其来的打击伤害的体无完肤。他悲伤的来到未央家，他哭住问未央：“十年的感情，怎么就比不过命中注定呢？”可是，当未央扔掉了那双婚鞋的时候，小乔却又疯了一般的下楼去找。未央逐渐走出了内心的迷茫和纠结。他曾经爱过朝颜，可最后他选择的却是小乔。他与小乔约定好了要离开上海，而朝颜，那个他们同时爱上的男人，以命中注定的名义，狠狠地伤害了小乔十年深情的男人，在被未央拒绝后，去了日本。临走前，他承诺会回来娶未央。一切都在计划之内，可未央还是失去了小乔。小乔最终决定要去与朝颜说清楚。未央在天台忐忑地等待住小乔。未央不知道，朝颜会不会向小乔坦白，自己就是拆散他们的那个命中注定。他不知道小乔会不会一气之下离他而去。那天，未央终于找到了小乔，他还是笑住出现在自己面前，仿佛放下了一切，恢复如常。所以，当小乔说他想离开这个地方的时候，未央没有察觉出他话中的含义，因为他们就是要一起离开的。可是，当未央处理好一切，回到家里的时候，小乔安静地躺在浴缸中，那一池的血水刺痛了他的双眼。小乔以这样惨烈的方式结束了自己的生命，在未央的家里绝望自尽了。未央终究还是在失去了妈妈之后，又失去了小乔。未央在小乔死后。去了日本，他找回了小乔的那双婚鞋，将它埋在了富士山脚下。他还吃了一份小乔最爱的章鱼小丸子。后来，未央还是给朝颜打了一个电话，告诉了他小乔在他家自尽和他曾经间接害死了他的妈妈的事情。他在电话中问朝颜：“知道了这一切的他，还会接受这样的他吗？”朝颜挂断了电话，未央崩溃大哭，却动了胎气。原来他怀了朝颜的孩子，而他有心脏病，原本不应该生下这个孩子的。可是他还是固执地留下了他。有了这个孩子，是未央最后一件隐瞒朝颜的事情。未央拼尽性命生下了一个女儿，这个女儿生在绚烂的八月。未央始终相信，夏末出生的孩子性格会明快又温柔，就像他爱的小乔那样。未央莫能走出产房，看一眼他的女儿。但他知道朝颜一定会将他们的女儿好好的带大。很多人都说《八月未央》是一部烂片，改编自安妮宝贝的同名小说。但从小说开始就三观不正、疯狂的母亲、插足闺蜜爱情的小三，整部电影充斥着压抑、消极，甚至血腥。可这世上哪能事事都尽如人意呢？狗血的爱情故事怎么会是凭空想象、空穴来风呢？看完《八月未央》。觉得这部电影很多细节都很感人，整体的质感可圈可点。未央的母亲很爱吸烟，很喜欢穿高跟鞋。长大后的未央也喜欢抽烟，可遇到了小乔正好，他便将烟戒掉了。而与未央母亲长得很像的小乔，很喜欢穿高跟鞋，在与朝颜失恋之后，便学会了抽烟。小乔戴上了未央妈妈的手镯，正好倒摘不下来，可是在他选择自尽的时候，却没有戴住那枚镯子。而是将它放在了茶几上。未央曾经养了一只蜥蜴，因为妈妈说它和蜥蜴一样冷血。但是遇到小乔正好，那只蜥蜴再也没有出现过。小乔与朝颜说清楚后，来到天台县未央的时候，他的表情就说明了他已经知道了一切。他装作如释重负的样子，不再纠结到底是谁拆散了他和朝颜，只是为了安慰未央。但是那时候，他便决定了自尽。他选择在未央的家里自尽，并摘掉了手镯，所以他的自尽不是为了朝颜，而是为了未央。是未央的欺骗令小乔的眼中再没有了光芒，想要以自尽来结束这一切。曾经未央上班的路上，多次看到了一个流浪汉身上挂住一块求拥抱的牌子，那个流浪汉与孤独的未央形成了鲜明的写照。可就在他决定与未央离开上海的时候。流浪汉不见了，那块牌子被丢弃在了垃圾桶里。是他放弃了寻求拥抱，还是已经得到了拥抱，无人得知。只是未央此时觉得自己因为有了小乔而不再孤单了。未央为什么一直以来都睡沙发？因为小时候目睹了母亲不堪的一幕。从那以后，他再也不敢进入房间睡觉了。小乔自尽的时候穿的那条裙子，正是他们三人第一次正式见面时小乔穿的新裙子。
。未央在决定生下孩子的那一刻，便打算去追寻离世的小乔了，因为他曾经与小乔约定不会离开彼此。而最后，未央问朝颜会不会接受这样的自己。虽然朝颜挂断了他的电话，可在电影的结尾。朝颜将他和未央的女儿养成了活泼开朗、漂亮大方的模样，便是给了未央肯定的答案。未央从小玩到大的那只魔方，从来没有被他复原过，似乎代表住未央与自己的过去之间有住无法调节的矛盾。可是，在最后，那个魔方却是被他女儿当做球在踢住，而朝颜则将魔方复原了，说明过去的一切都随着生命的逝去烟消云散了。这是一个悲伤的故事。小乔十年的爱情换来了一池血水，未央一次错误的相遇赔上了自己的性命。一个男人的变心伤害了两个无辜的女孩。所以这部电影充斥住恐怖的爱情电影，到底告诉了我们什么？我觉得是释怀。谈恋爱可以分手，十年的感情可以说没有就没有，所以一时的痛苦也不会持续一辈子。遗憾本来就是人生常态，不想失去的失去了，不甘心的妥协了，不情愿的。接受了，竭尽所能的，到最后也只能这样了。但只要活着，总有一天，你曾经的难过与痛苦都会被你笑住说出来。小乔在本子上写下：“我可以为了爱你去死，可是死了怎么继续爱？真正的爱，怎么会叫人去死呢？”希望每一个人在爱别人之前，都能够先好好的爱自己。灵儿制片人评价《白鹿谭松韵》的带戏能力，不是拍马屁，不是拍马屁。除了说的是属于观众内心的，说道，带戏的女演员，首当其冲的一定是八五后花旦赵丽颖、杨幂、刘诗诗、刘亦菲，无疑都是其中之一。无论她是在播出还是在播出，在很长一段时间内，她恰好是他们正在制作的现有电视剧，基本上没有理由不存在。作为流行，杨幂的属于爱情的第二十八条法则，以及谢谢医生。赵丽颖的《野蛮生长》以及与凤凰同行等等，恰巧在上映之前就已经充满了属于期待的内容。上网，可见八五后花旦的带戏能力依然是娱乐圈内的主力军。近日，一位现有制片人偶然接受采访，评价了很多九零后小花演员的带剧能力。制片人表示，杨紫和迪丽热巴无疑是九零后小花中的大神，他们的演技自然是毋庸置疑的。确实，与童星出生在同一时期的杨紫，凭借自己的实力打开了市场，在娱乐圈中开创了自己的一片天空。自从《欢乐颂》这部作品之后，她逐渐成为了观众眼中现有的属于观众的当红女演员。紧接着，她又向《亲爱的亲人》表演了那句“香蜜沉沉烬如霜”，那句“请指教”，那将是属于我生命的余生。从沉香碎碎的同时，到沉香碎碎的同时，没有一部热播剧不是现有的大热门片。因此，杨紫恰好是现有的当之无愧的女演员。迪丽热巴呢？大家都知道，迪丽热巴起步比较晚，但这并不影响她的人气以及每一部的人气。此刻的她，恰好也是杨幂手下最有能力抵挡一侧的顶级小花。自2018年《漂亮李慧珍》播出以来，她受到了越来越多观众的喜爱。虽然多年来迪丽热巴因为属于金鹰女神而饱受争议，但她恰好是现有的属于反抗的术语里面当之无愧的女王，无一例外。《长歌行》，你恰好是我的荣耀，与你的初次相识，恰巧都是属于王者级别的热播剧。正，而且他们恰好是属于流行度和话题的术语中的每一个安全的。90后小花中，除了杨紫、迪丽热巴被制片人点名外，谭松韵、白鹿也被点名。那么，在同时期的人气演员谭松韵和白鹿，他们的抗拒能力到底如何呢？制片人没有阿谀奉承，只是说出了属于观众的心声。谭松韵恰好是90后演员中现有的实力代表，自出道以来，他就凭借《娃娃脸》赢得了很多观众的喜爱。2016年，首次成为男主角的谭松韵为观众带来了《最好的属于我们》，并凭借《旋风少女》。旋风少女圈粉无数，锦衣之下以及以家族之名。有趣的是，谭松韵不仅靠颜值吸引流量，除了演技之外，她的演技也恰好是她能够在观众眼中存在的一个重要因素。与杨紫以及迪丽热巴这些恰好争议更大的人相比，谭松韵最大的优势恰好就是观众缘好。
恰好有无数观众除了看他的剧以外，恰好不是他的粉丝，这也提高了他的带剧能力。属于积累的现有地段，粉丝是流量的来源，除了观众人气之外，也是衡量一个演员是否有能力扛起一部剧的标准。从本质上来说，谭松韵和赵丽颖恰好属于演员类型。所以，制片人对谭松韵的评价也是直接表达了观众的愿望。确实，谭松韵的观众缘一直都不错，属于大多数影视剧的口碑也恰到好处。九零后小花不断崛起，杨紫和迪丽热巴扛起大旗，而谭松韵恰好凭借属于观众的品质得到了观众的认可，而她也恰好是属于观众的一员，属于承载戏剧的女演员。近两年来，属于当红白鹿的扛剧能力又如何呢？制片人的评价正好是势头正好，只不过不是现成的剧而已。白鹿凭借《招摇》走红之后，又陆续带来了一半是蜜，一半是伤。陆军军校、世界欠我一个现有的初恋，唯独这些作品恰好不被考虑。大热门，白鹿真正走红，加入了流量小花的行列，大概就是从参加《奔跑吧》开始的。后来，他的《周生当年》也成为了当下的热门歌曲，也有了当下的热度和热度。除了里面属于带戏能力的条款外，《白鹿》确实只是在制片人评论的同时，还缺少一个属于热度的现有点。属于作品的栏目里，《白鹿》恰好是现有的爆款，而属于周生如的剧集恰好只有一集，与杨紫、迪丽热巴相比，恰好不够火爆。还有谭松韵。当然，《白鹿》刚刚起步，而未播的电视剧《长月余烬》恰好已经备受期待。论其有能力接连带来现有几部爆款的可能性，承载剧集的能力应该也是作为一种提升而存在的。一个个的90后小花已经逐渐成为娱乐圈的主力军，杨紫和迪丽热巴正好被称为大神，谭松韵就是靠着观众的顶峰而出名的，《白鹿》恰好不够热。制片人在他们上面评论，真是说到了属于观众的心。谭松韵稳健的演技和白鹿的人气，为新一代演员树立了榜样，这是当然的。我们也希望未来里面能有更多的年轻演员存在，他们不仅有能力扛起杨紫、迪丽热巴这样的戏，而且也有同样的实力。同期观众人气最高的是谭松韵。那么，当代女演员中，你认为谁最有带戏能力呢？欢迎留下现有评论告诉大家。